बीकानेर के जीसी वन ग्राउंड में कांस्टेबल शारीरिक भर्ती परीक्षा की जा रही है यह परीक्षा लगभग चार दिन चलेगी ग्राउंड में दौड़ सहित शारीरिक नातौल किया जा रहा है आज भीलवाड़ा की शारीरिक परीक्षा चल रही है डीपी रामचंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि अजमेर के जीसी वन ग्राउंड में कांस्टेबल शारीरिक भर्ती परीक्षा की जा रही है यह परीक्षा लगभग चार दिन चलेगी ग्राउंड में इस संबंध में तैयारी की जा चुकी है इस ग्राउंड में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर दौड़ और शारीरिक नापतौल किया जा रहा है आज भीलवाड़ा की शारीरिक परीक्षा की जा रही है इस परीक्षा में दो आईपीएस मेंबर हैं यह भर्ती परीक्षा रेंज मुख्यालय अजमेर पर चल रही है पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा है जिसका फिजिकल अभी लिया जा रहा है जो जो पद है जितने रिक्त पद है उसके पंद्रह गुना एक पद के अगेंस्ट में पंद्रह आदमी को कॉल किया गया है और ये अभी आज भीलवाड़ा की चल रही है और ये चार दिन चलेगी रेंज मुख्यालय अजमेर पर जिसके आईजी साहब बोर्ड चेयरमैन है और बाकी दो आईपीएस अधिकारी मेंबर हैं और जो अधिकारी हमारे लगा रखे हैं जिसके अंदर जो प्राइवेट एजेंसी है उससे नियमानुसार इसकी दौड़ और फिजिकल अभी करवाया जा रहा है जिसके अंदर मेडिकल टीम को पुलिस पर्याप्त जाप्ता है इनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए पानी की वगैरह की पूरी व्यवस्था करवा रखी है कोई दिक्कत नहीं है और ये पर डे अलग बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के खेड़ा धरती घाटा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बावलिया पाड़ा व वा भावड़ी निनामा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया गया इस दौरान भाजपा नेता व पूर्व विधायक व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना संजोया की देश के गरीबों तक सरकार की हर योजना का लाभ गरीबों के पास पहुंचे इसी मंशा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया जिसमें कुल 12 विभाग के कार्य संपादित किए जा रहे हैं डामोर ने कहा कि गरीबों की सेवा ही भाजपा का संकल्प है गांव गांव के लाभार्थी गारंटी योजना का लाभ उठा रहे हैं कुशलगढ़ प्रधान कानहिंग रावत ने राजस्थान सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा की इन शिविरों में प्रधानमंत्री आवास योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना हर घर जल जल जीवन मिशन अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला सहित अनेक इस लाभकारी योजनाओं से लोगों का राहत पहुंचाई जा रही है शिविर में उपखंड अधिकारी रामलाल मीना तहसीलदार वीरेंद्र सिंह राठौड़ कुशलगढ़ पंचायत समिति वीडियो राम कुमार कुमावत सहित शिविर में अधिकारी व कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद रहे हमारे देश के यशोसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सत्रह प्रकार की योजनाएं हैं और बारह विभाग के अधिकारी यहां उपस्थित हैं ये बारह विभाग के अधिकारी कर्मचारी सत्रह प्रकार की योजना भारत सरकार के यशोसी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने धरातल पर उतारने के लिए हम सबको एक जाजम पे गांव में पहुंच करके हमारे गरीब जनता के बीच में पहुंच करके सत्रह प्रकार की योजना आम जन तक कैसे पहुंचे उस गरीब व्यक्ति तक इस योजना का लाभ कैसे मिल सके ऐसा हम सबको आदेश करके एक जागम पे यहां हम सबको इकट्ठा करने का काम किया उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी नरेंद्र भाई मोदी ने सत्रह प्रकार की योजना देश और दुनिया में गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया उसने कभी ये मन में नहीं सोचा कि ये इस पार्टी को लाभ मिलेगा उस विचारधारा को लाभ मिलेगा उस विचारधारा को लाभ मिलेगा नहीं जिस योजना का हकदार व्यक्ति है चाहे किसी भी विचारधारा की बात को मानने वाला व्यक्ति हो लेकिन गरीब व्यक्ति को योजना का लाभ मिले ईमानदारी के साथ में ऐसा विचार करके सभी विभागों का अधिकारी कर्मचारी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय में पूज्य मामा बालेश्वर दयाल की पुण्यतिथि श्रद्धा सुमन अर्पित कर मनाई गई। प्रचार्य महेंद्र कुमार देपर ने बताया कि मामा जी का आदिवासी अंचल में सामाजिक जागृत में अमूल्य योगदान रहा उन्होंने यहाँ के आदिवासी समुदाय के नशा मुक्ति शिक्षा सामुदायिक सद्भाव दापा प्रथा रोक बेगार प्रथा स्वच्छता बाहरी पलायन की रोकथाम जल जंगल व जमीन के संरक्षक शुद्ध सात्विक आहार सादगी व ईमानदार से जीवन यापन हेतु संस्कारित करने की दिशा में श्रेष्ठ कार्य किए 
मामा जी ने भजन व गीतों के माध्यम से जन जागरण किया तथा अनेक अनुयायी बने जिन्होंने भगत परंपरा को जीवंत रखा इस दौरान विद्यार्थियों ने मामा जी के आदर्शों व शिक्षकों को जीवन पर्यंत अनुसरण व संकल्प लिया इस कार्यक्रम में सहायक आचार्य मानसिंह मीणा गिरीश कुमार दिलीप वसुनिया सहित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक उपस्थित रहे बांसवाड़ा में श्रीमद भागवत गीता सप्ताह के अंतर्गत इसकॉन बांसवाड़ा द्वारा शहर के लियो स्कूल में भागवत गीता का जीवन में महत्व विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया जहां इसकॉन के वक्ताओं ने बच्चों को श्रीमद भागवत गीता में उपदेशित जीवन सूत्रों से परिचय करवाया क्या इस अवसर पर लियो स्कूल के डायरेक्टर मनीष त्रिवेदी ने बच्चों से गीता जी के नित्य अध्ययन की बात कही तथा कहा कि जब भी जीवन में कोई समस्या आए व कोई रास्ता नजर ना आए तब एक बार सच्चे मन से गीता जी खोलकर उसे अवश्य पढ़े आपकी समस्त समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा इस कौन के भक्तों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही इस अवसर पर इस कौन भक्त वृंद के साथ मौजूदा स्टाफ ने भगवत गीता के सूत्रों का लाभ लिया बांसवाड़ा के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पिपली चौराहे पर स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल की पच्चीसवीं पुण्यतिथि पर नगर पालिका बोर्ड द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई पुष्पांजलि कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष बबलू मैडा ने मामा जी के सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया साथ ही समाज सुधारक कार्यो को लेकर उनके योगदान को याद किया भीलवाड़ा के बदनौर उपखंड मुख्यालय पर विकसित संकल्प यात्रा का समापन हुआ वहीं चार दिन से चल रहे इस शिविर में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया वहीं समापन समारोह में बयावर जिला कलेक्टर रोहिता सिंह ने शिविर में पहुंचकर लोगों को शपथ दिलाई नागौर के मेटता रोड की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर प्रभारी राम निवास के सानिध्य में शिविर आयोजित हुआ इस दौरान तहसीलदार भागीरथ चौधरी मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि पीएम उज्ज्वला योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड पीएम आवास योजना सहित अनेक प्रकार की ग्रामीणों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी शिविर के दौरान किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का भी वितरण किया गया वही शिविर का दौरान उज्ज्वला योजना के तहत गैस कलेक्शन भी दिए गए लक्ष्य दे रखा है कि मैंने जो भी सरकारी योजना चलाई गई वो आम जन तक पहुँचे और गरीब सबके तक जो दूर दराज तक है उन पर मेरी योजना का पूर्ण रूप से फायदा हो एम एल ए साहब ने जो है पूरी आम जन को पूरी तरह से संतुष्ट किया है इन्होंने मुझे अधिकारियों से बात की है और जो जवलन समस्या है उसका समाधान अच्छे से करो ऐसा सभी लोग प्रयास कर रहे हैं रही मंदिर की दुकानों की बात तो जो मंदिर की दो तीन दुकान के स्टे उसको नहीं तोड़ के बाकी तोड़ के नाड़ा बनाना चाहिए पब्लिक परेशान हो रही है हम सब यही मांग कर रहे हैं एम एल साहब ने कहा है कि अगर कोई स्टे है तो एक पार्टी जो स्टे अगर तोड़ना चाह रही तोड़वाएंगे अगर हाईकोर्ट जाना चाहिए तो पब्लिक हाईकोर्ट भी जाएगी लेकिन ये समस्या जो है अति शीघ्र मिटे और लोगों को आराम मिले ऐसी हम जो एम एल साहब से उम्मीद करें सर आपने एम साहब से पहले भी किसी अधिकारी से इस बारे में चर्चा की है ऐसा है जब अतिक्रमण तोड़ा गया था जब अभियान अपने यहाँ चला था उस टाइम पी डब्ल्यू के सारे अधिकारी यहाँ थे उन सबको इस चीज़ से अवगत कराया था लेकिन उन्होंने पता नहीं किस वजह से या किस पोजिशन के अंदर जो है इस काम को नहीं किया तो हम लोग ये चाहते हैं कि भी उनके सामने जो भी कोई समस्या है उसका समाधान करें और ये जो समस्या भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारतीय नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है कि आम गरीब जो अंतिम फोर बैठा है वहाँ पर विकास कैसे पहुँचे योजना का लाभ कैसे पहुँचे उस योजना को लेकर के हमारी भारत सरकार ने दिल्ली की सरकार ने मोदी जी ने तो पूरे भारत में विकसित भारत की जो तो मेन योजना चली है उन तो इसका मतलब यही है हर गरीब को तो इसका लाभ मिले सर इसमें जो ये योजना है इसके अंदर किस किस विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है सारे विभाग अधिकारी बैठे हैं बैठेंगे और सबके सब अधिकारी इस योजना का लाभ जनता कैसे